this might cause us some bewilderment. Because when we look at the behavior of some of our acharyas, when we look at the behavior of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he was very liberal. And he encouraged everyone at any stage of their development of bhakti and did not chastise so much. He set the highest example, but he was very liberal. And his guru as well, Srila Bhakti Siddhanta Sarsakhi Thakur, was very liberal. Our own Srila Gurudev in his worldwide preaching is very liberal. So how do we reconcile that with the very strict behavior, which will be revealed in some of the stories, the uncompromising standards imposed by Srila Gurudev Shorinas Babaji Because each Acharya, each pure devotee, in his own way, is preaching according to the eligibility and the need of the situation. And his position was that he was setting this incredibly high standard for our education. And this standard, even though uh, we see in the behavior or the preaching of Srila Bhakti Siddhartha Saraswati elements of extreme liberality and generosity, also in his personal conduct and behavior, he reflected that same strictness that was in his guru, Srila Gorky Shwadas Babaji Maharaj. And also in the personal conduct and behavior of Srila Prabhupada, Srila Gurudev, we see that same uncompromising renunciation. One time, just to illustrate this, there was a king, King Manindra uh, Chandra, very famous king, living uh, outside of the Navadri burial, and he was having a large Vaishnav conference. And he invited Babaji Maharaj to please come and be one of the uh, special speakers. So the Lord showed us Babaji Maharaj, hearing the invitation, said, Oh, my dear king, if you want my association, then you should leave your palace, leave your ministers, leave all your wealth, and you come to the banks of the Ganga with me. Live in a small hut, engage in hunting now and have no worry for your maintenance. If you come by the strength of your bhajan, I will be forced to come and give you my association from love, and I will personally maintain you. But if I were to go to your palace, what would happen to me? I would become your competitor. By association, I would also want materialistic things. I would want wealth, and I would compete with you. So I don't want that. I will never go there. Rather, you should come here. And this theme of, is very similar, it's like Mahaprabhu and Maharaj Pratikarutra. Mahaprabhu would never meet with Maharaj Pratikarutra as a king. The only way Maharaj Pratikarutra was able to gain the grace and association of Mahaprabhu was when he took the humble position of a sweeper or when he dressed in very simple cloth and met Maharaj, or met Chaitanya Mahaprabhu. In the, in the park later and humbly massaged the street and recited beautiful verses from Gopi uh, Deep and other, short, uh, other parts of Shri Bhagavata. If we want the mercy of a pure devotee, we must divest ourselves of all worldly uh, abhiman, that I am a king, that I have wealth, and all of our attachments. He was very strict on this. One time, one boy came to him. And he said, oh, Babaji, I want to learn how to serve Krishna from you. And he said, yes, if you want that, you come with me. You come to my place. You renounce all of your worldly association, non-Vaishnav association. You come and live with me. We will eat by doing manakari, and we will clothe ourselves from the tattered garments that were previously used to cover corpses. We will drink the water of the Ganga, and this way we'll live very simply. Boy said, yes, I will do that. And for some days he lived in the association and in the place of Babaji Maharaj. After a while, though, there nearby was living one uh, Kirtan, Vajinia, singer, a professional. His name was Ram Das, and he sang in a very melodious, artful way. The boy became attracted and began to secretly associate with this person against the orders of Gorkishan's Gorkishwana's Bhaktivinoda. Later, uh, he was associating him to the Kirtan Kirtan. And after some time, 
Babaji Maharaj, the governor, says this boy was singing, heard him singing Vaishnav Bandana and other uh, Gaudiya Vaishnav Bhajans, and he said, oh, now he's going to take the association of this Ramdas. I don't approve. And they said, Babaji Maharaj, how can you tell? He said, I can detect the mood of this Bhajan and the style of his kirtan. Now, he is taking association of worldly persons, and he's learning only hypocrisy. Very soon he will leave, and he will look to take the dress of an ascetic and for worldly name and fame. Not long after that, the boy left, without permission, went to Puri, and then about a month or two later, came back. When he came back, he was dressed in ascetic dress, but very stylized ascetic dress. You know, like you've seen some blog which was like that. Nice cloth, very proper, and he was attracting a follower. He came before Babaji Maharaj in the presence of a local Mahant, or priest of a nearby temple. And the Mahant said, Oh, Babaji Maharaj, this disciple of yours, he's come to return to you. He's been in Puri. He's been serving Haridas Thakur. He chants Haridam constantly, and now he's performing bhajan on the level of spontaneous devotion. He's a Raghavuna Vaishnava, and everybody worships his feet. Babaji Maharaj rejected it. He said, this is simply the croaking of straws. This is not Hari Kata, this is not Hari Bhaja. And soon the snake of world's desire will devour that frog. And he rejected this person because of his duplicitous nature. And he said that now he's taking this dress only for the purpose of getting good food and getting the praise and adoration of others. This is not asceticism. He's only learning hypocrisy. So, in this way, Lord Shogat Babaji Maharaj, through his actions and through his dealings with uh, those who came to him, was very strict and set the highest example of what is pure Vaishnavism and what is materialistic imitation. And he would not share any of the materialistic imitation. And he struck instructed very vigorously and very firmly against that. A bunch of other people. चलता है और चल नहीं पाता 
Yang Krishna anudah agama anudah lagi hoja. Tapi ya wajah ke sinta utara ke khas dan wajah ke. Jadi sila guru Yesus das bawa di mana putai ko premo mai rade rade. Tomar kangal tomai jake rade rade. Tomar kangal ये गौर किशोर निरंतर तुम्हारा नाम ले करके राधे राधे कह करके पुकार रहे हैं राधा जी के प्रति प्रबल अनुराग निष्ठा और भजन की प्रबलता को दिखाया इसी तरह से जितना अनुराग होता है संसार से अपने आप वैराग्य होता है इसी को शिल प्रभुपाल जी ने कहा युक्त वैराग्य से युक्त वैराग्य उसमें कोई विषयों का संबंध नहीं रहता है श्रीहरि सेवा यह अनुकूल विषय बलिया त्यागे है भूल श्रीहरि सेवा के अनुकूल वस्तुओं को विषय कहकर यदि त्याग करते हैं उसमें भी भूल हो जाता है और गुरु के सुंदर स्वामी महाराज जी के जीवन में देखा जाता है कि ये कोई कीर्तन करने वाला गौर नेता ही का कीर्तन किया कीर्तन करने वाले व्यक्ति को कहा अभी ये कीर्तन करके गया यहाँ की मिट्टी को उठा करके फेंको गोवर जल से यहाँ ले को बोले क्यों ये गौर नाम नहीं कर रहा है गौर गौर ना टाटा टाटा हाँ बोल गौर गौर जब रहा है नाम ले रहा है कीर्तन कर रहा है परंतु उसका मतलब क्या है टाटा टाटा रुपया रुपया कि एक रुपये के लिए दिन रात रुपये की चिंता में डूबा हुआ है वो गौर भजन कृष्ण भजन करने नहीं आया और नव किसी को सिखा रहा है इस प्रकार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कभी कभी इतना बैराज कि कभी कच्चा बैगन तक खा जाते थे उसमें कीड़े भी है सभी कुछ इसी तरह से वे खा लिया करते कभी गंगा की मिट्टी को उठा करके खाया करते इतना कठोर त्याग बैराज ऐसे त्याग वैराग्य मैं जीवन में भजन किया और देखा जाता है कोई स्त्री आकर के कहती है बाबा आज सीता में जो आपने प्रसाद रखा है वहां कोई सांप चढ़ गया था हमने देखा है उसको मत खाइए परंतु उस स्त्री को उन्होंने खूब डांट फटका लगाया वगैरह और वही चीज खाई सभी कुछ संभव होता है उनके लिए यदि ऐसा कोई आचरण करने जाए तो बस दो दिन में ही खत्म होगा तो ये भी ऐसे देखा जाता है बहुत से लोग अब जैसे गुरु जी ने कहा कि कोई गुरु वैष्णवों के पाठ प्रवचन हरि कथा न सुन करके गिरिराज की परिक्रमा में भाग रहे हैं कोई इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं परिक्रमा में दौड़ रहे हैं भागवत जी ने कहा करते हैं भगवान कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं साधुओं को कुरुक्षेत्र में बोले कि न धन मयानी तीर्थानी न देवा मिल सिला मया ते पुनंत गुरु का लेन दर्शनात ये बस साधु हो गुरु माना जी इस लोग को बार बार कहा करते किसी भी कहीं भी प्रवचन हो तो इस लोग जरूर आएगा तो इस प्रकार बोलते इसका मतलब क्या है न जन माया नीति था नहीं न देवा में सिला माया लोग साधन में जन करने के लिए बहुत उपायों का अवलंबन अवलंबन करते हैं कोई तीर्थों में स्नान कर रहे हैं बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं बहुत परिक्रमा लगा रहे हैं बहुत घूम रहे हैं परंतु साधुओं से बैठ करके हरे कथा सुनने को रुचि नहीं है बोले पवित्र करेंगे बहुत से लोग पूजा पाठ धन दान धन पूजा पाठ इधर उधर परिक्रमा इधर उधर खूब भर्ती कर रहे हैं बोले क्या पवित्र नहीं होगा बोले होगा तीर्थानी में सिला होना कोई विद्रोहों की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं पवित्र होगा पर समय लगेगा बहुत काल में जाके और दर्शना देव साधु और साधु पुरुषों के दर्शन मात्र उनके कृपा आशीर्वाद मात्र इस सभी फल हो जाता है सब कुछ प्राप्त होता है लोग यह समझ नहीं पाते इसलिए लोग उधर भी भागते हैं सदगुरु वैष्णव का संग और उनका आश्रय लेकर भजन करें उनकी सेवा करें उसमें रुचि नहीं होती है उसी में भारी पड़ जाता है इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का जीवन जो है यही गौर वैराग्य में देखा जाता है विप्रलम्बर साम बुधे विप्रलम्बर रस के समुद्र है जो कि राधा कृष्ण के विरह विप्रलम्ब रस के माधुरी का आस्वादन करने वाले उस विरह में निरंतर डूबे हुए उस विरह के द्वारा मिलन की उत्कंठा 
और मिलने की जो तीव्र लालसा तो की सेवा पाने की दिखाया जो कि बाबा जी महाराज एक दिन रात्रि काल में मध्य रात्रि के पश्चात गंगा पार कर दिया जबकि उस समय वे आंखों से देख नहीं पाते थे और ऐसी स्थिति में गंगा पार करके प्रभुपा जी के पास में पहुंच गए गुरु जी से हम लोगों ने सुना कि इतनी रात में वहां पहुंच गए प्रभुपा जी ने उनसे पूछा आप आए कैसे कौन लाया आपको बोले कि वही सादा सा एक लड़का उसने मेरा हाथ पकड़ लिया पार करा दी चलाया बोले अच्छा समझ गया हो गया था तो ये सब ये लोग कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है सिद्ध पुरुषों में जिनकी गिनती है और जो इस तरह से जहां से आकर के उनको पार करा दे ऐसे सब सिद्ध पुरुषों के जो लीला चरित्र अति अलौकिक और प्राकृत होता है इसकी सिल रूपुर स्वामी बात ने कहा ऐसे महान पुरुषों के जीवन शैली बाहरी क्रिया कला किसी के समझ में नहीं बैठ सकता न कोई समझ सकता है न जान सकता है ऐसे में श्री और एक बहुत है जो कि एक बार एक प्रिंसिपल जो कि हम लोगों को संस्कृत पढ़ाया करते हुए बोलने लगे बोले हमने भी देखा आंखों के हिसाब से तो गौर गिताई की सेवा करते हैं कोई थाली चोरी करके ले गए और गाली गलोज करने लगे तो इस प्रकार के ये लोग सिद्ध पुरुष है और साथ साथ रूप में बात कर रहे हैं इनकी बातें समझना भी बड़ा कठिन होता है इस प्रकार के वहां पुरुष जो कि वेशभूषा अच्छे वेशभूषा अच्छे कपड़े पहन करके भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास में पहुंच गए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पूछा कि बाबा आज ये क्या बात है ऐसे वेशभूषा में बोले कि यहाँ नवदीप के ये साधु लोग भैया के वेश ले करके गलत संजय कर रहे हैं गलत स्त्रियों में फंसे हुए हैं व्यविचार पर आया है तो इस प्रकार भजन के नाम पर जो कलम जो करते हैं उससे अच्छा ये वेश इस वेश में है तो इस तरह के इन लोगों का आचरण समझना बड़ा कठिन होता है सुबह से हम लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी है इस प्रकार के जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज राधा कृष्ण के विप्रलंबरस में डूबे हुए महाप्रभु के धारा में जो कि विरा विप्रलंबरस की मूर्ति महाप्रभु है उस भाव को प्रकट किया इन भाव के आसपास पास श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के चरणों में हम पुनः पुनः पुष्पांजलि समर्पण करते Srila Gaurakishwara Spapji Maharaj represents so much 
Yukta Bharagya, so much transcendental renunciation and so much Vipralamba, Bhav. This applies, we can apply this in our very selves, these teachings and examples of our charyas. Srila Bhakti Raksha Sri Maharaj said, the more we go to the negative, the more we will attract the positive. Do or do, to live, die to live. Our tendency, what has to, to die for us to live? Our attachment to this material world. Our tendency for comforts, to give gratification to these senses. That will never make us happy, but the more that we, as Srila Gorky Shortas Bhavi Maharaj showed, to punish these senses, Srila Gurudev has given uh, me a danda and told me this is to, for punishment. So Gorky shows our tendency is to to think I can become happy by gratifying my senses. This is our illusion. And the Acharyas are uh, present in this world to cut our attachments to this tendency and to realize our real happiness and pleasure will come from transcendental and positive renunciation of the sense gratification and applying ourselves to devotion and applying our senses to transcendental seva to the absolute truth. Srila Gorka Shodas Bhavi Maharaj was the epitome of this. We've heard so many transcendental stories of his life. <clears throat> so Gurudev has saved me from the well of, of, of uh, my material absorption and engagement in uh, so much the well of sense gratification. One story of Srila Gorakoshur's Babaji Maharaj I read this morning, he was preaching to a Prahasta couple and he urged them if they wanted to progress in their bhakti, they should live uh, more separately. So after some time he asked them how they were progressing in their bhakti and they said, oh, we are progressing very nice, we are living separately. And he said, how are, how are you uh, maintaining yourselves? How is your eating going on? I said, oh, we're eating very nicely. Very nice, delicious food stuffs. But we are, at that time, we were together when we were honoring our uh, prasadam. And she was very short, Swami has told them, be very careful. Externally, you may be renun renunciate in the Grahasta Ashram, but internally, if you're associating together, trying to enjoy uh, uh, in subtle ways and very delicious food stuffs, this is also going to prohibit your bhakti from flourishing. So sometimes in this class of, of bhakti, we feel that we're making advancement in renunciation, but actually we're internally, we're having so many different uh, subtle attachments. I may be wearing the uh, dress of a of saffron, but internally uh, I'm meditating on an external sense gratification and associating with the ladies in too intimate a way. We have to be very, very careful for this. So the, uh, one of my godbrothers spoke on the internet and he said that some of our acharyas in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu are manjaryas. And I asked Gurudev about this. And he said, who has said, you know, it's not important. He said, all of our acharyas are manjaryas. So, it's very auspicious that we come together and glorify these transcendental personalities who are coming from the highest transcendental mode and trying to give us this gift of praying by renunciation and also by absorbing ourselves in separation from the transcendental save of the Lord.
तन्ना प्रभु तो 
সেইরূপ গৌরত দাস বাজি মহারাজের জীবন চরিত্র বরণ করা হয়েছে কেউ তাকে একটা পয়সা দিলে বা কোনো ব্যক্তি একটা কাপড় দিলে তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে দাদাকে তিনি প্রশংসা করতে রাখতেন কেন আর তিনি বলতেন এগুলো ভগবানের বস্তু ভগবানের সেবাতে লাগবে তিনি বলেছেন কি সেই সকল বস্তুগুলোকে তিনি গাঁড় বেঁধে রাখতেন পয়সা করতে তিনি গাঁড় বেঁধে রাখতেন আর বস্তুগুলো বৈষ্ণব সেবাতে পাঠানো হোক বৃন্দাবনে তখন একজন বনমালী নাম বনমালী নাম কোন এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সেবা করতেন তিনি সেই সকল বস্তুগুলোকে তিনি বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিতেন আর চিঠিতে লিখতেন সেই সকল গল্পগুলো বৈষ্ণব সেবাতে লাগছে কেন বিষয় বলিয়া হইবে ভুল যদি ভগবানের বস্তুতে ভগবানের সেবাতে যদি না লোকে তাহলে সেখানে আর যদি বিষয় বলে মনে করে যায় তাহলে ভুল হয়ে যায় ভগবানের সমস্ত বস্তুতে ভগবানের সেবা দিতে লাগে ঈশা বস্তু সর্বমিতম যত্তিত যত্তন জগত তেন উত্তম সুতা মা নিত পশ্চ সিদ্ধম এই বলছেন যে ভগবানের সমস্ত বস্তু ভগবানের সেবা দিতে লাগে একটা করে পয়সা দিলে সে পয়সা দিয়ে ভগবানের সেবা দিতে লাগে নিজে ওই রাখব ভাবে কত করে ওই রাখব করতে যে কথা বলা আমরা শুনলাম যে তিনি যখন গঙ্গা তীরে থাকতেন গঙ্গার মাটি এমন কি কাঁচা বেগুন অথবা চাল শুকনো চাল কে জলে ডুবিয়ে তা তিনি খেতেন এইভাবে তা আমরা ওই রাখব কখনো সামান্য মধু মাধু করি নিয়ে এসে তিনি গ্রহণ করতেন এক সময় কোন এক সময় বাবাজি মহারাজ সামান্য মাধু করি কে তিনি একটা শিকার মধ্যে রেখে চলে গিয়েছেন স্নান করতে কোথায় গিয়েছেন এমন সময় কোন বিধবা মহিলা এসে দেখে কি ওই শিকার সামনে একটা বিশদর সর্প চলে যাচ্ছে এখন বাবাজি মহারাজ যখন স্নান করে তার পিতাদি করে তখন যখন তার ভজন পুছে গেলেন তখন বাবাজি মহারাজকে বলছেন বাবাজি মহারাজ বাবাজি মহারাজ আপনার ওই মাধুপুরি যে রুটি রয়েছে আপনি খাবেন না কেন না ওখানে একটা সাপ ওইখান থেকে যে বিশ্বজয় সাপটা তার বিশদন্ত বা বিষ ওইখানে দিয়েছে সর্প উচিত হয়ে গেছে আপনি গ্রহণ করবেন না বাবাজি মহারাজ বলেন লাঠিটা নিয়ে ওই বিধবাকে মারতে দৌড়লেন বলেন ওই সাপের বিষ অপেক্ষা তোর বিষ বেশি কেন ওই সাপের যদি উচ্ছিষ্ট যদি কেউ খায় এক জন্মতা নষ্ট হয় কিন্তু কোন মহিলার আদর স্নেহ প্রীতি যদি পড়ে যায় সে সাধু কি হয় তত্ত্ব সাধু কি হয়ে যায় তার অনন্ত জন্মের তার ভক্তিটা নষ্ট হয়ে যায় আবার এই সংসার হচ্ছে তাই এই জন্য উদ্ধৃত করেছেন নিশ্চিত জনস্ত ভক্ত 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 ভজনস্ত ঠিক 
Lord Krishna was Maharaj was not like false renunciates. How once he approached, came in nicely, well dressed, came to Bhaktivinoda Thakur. He used to hear Bhagavad from Bhaktivinoda Thakur. He considered Bhaktivinoda Thakur to be the associate of Gaurang Mahaprabhu. So their relationship was very transcendental. So like this, Gaurasadhava then came and Bhaktivinoda Thakur asked Babaji Maharaj, why you dress so opulent like this? Very wealthy dress, rich man dress. He told that nowadays this dress, Bhavaji dress very, became very cheap. For oh, many they wear the dress and they do so many nonsense things. They associate their illicit sex relationship and doing so many non bogus things. I want to be separate from them. Uh, so how he established by his teachings? The real Bhairagi is very very rare, very very hard. That's why Prabhupada himself, we see that uh, Gautam Maharaj instructed Prabhupada that you should not go to Calcutta. It's a very, very place of materialists. Apparently told like that. But Prabhupada established his mod in Bhagavaja, very big mod. So how he seems to be contradictory in his teachings, but not. Actually Prabhupada understood the real teachings of Guru appears in the heart of desire when they understand. We don't, we cannot understand these things. Like this, he was the real Vairagya. Another meaning of Vairagya means, he says Rag. He says, Rag means attachment. He has deep attachment to the divine couples, Radha and Krishna. How he performed bhajan in Radha Kund, in Surya Kund. He is not dependent on eating, sleeping, like the Goswamis. He Rag, he Prajadevi, he is a Lalita, he Nanda, Suna, Buddha. Sri Govardhana Kalpa Pada Patale Kalindi Bandi Kuta Ghosanta Vati Sarvata Khede Mahabhi Vali Bandi Rupa Sanatanu Rabhuja Go Sri Jeeva Gopalo